পাবলিক প্লেসে অনেক কিছু করা যায় না পাবলিক কোনো প্রপার্টি তুমি নষ্ট করতে পারবে না এখন এটা উল্টো হয়েছে এটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম বলেই আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো একটা লাইসেন্সের ব্যাপার হয়ে গেছে সত্যি বলছি আমি তো খুব অ্যাম্বিশিয়াস নয় কোনো দিন বিরাট কাম করতে বিরাট কিছু করতে চাই আমি নিজের মতো কাজ করতে চাই এই বেশি সাফল্যটা না প্রবলেম আসলে সাফল্য ততটুকুই পাওয়া উচিত যাতে আমি পরের কাজটা পাই নমস্কার আর্টিস্ট টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি পূর্বাশা রয়েছি আমরা একটা গান প্রায়শই গুনগুন করে থাকি পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবিনের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি শুধু বোকা বাক্স নয় এখন কিন্তু বোকা বাক্সর বাইরেও মুঠোফোনেও আমরা বন্দি বলতে পারি মুঠোফোন বোকা বাক্স এই জিনিসগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছে কেন বোকা বাক্স নিয়ে এত কথা বলছি হইচইতে আসতে চলেছে নতুন ওয়েব সিরিজ বোকা বাক্সতে বন্দি পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য এবং অভিনয় করেছেন সোলাঙ্কি রয় এই দুজনেই আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে দুজনকেই স্বাগত দেবালয় দা সোলাঙ্কি দি দুজনকেই স্বাগত আর্টেজ টিভিতে প্রথমেই বলো এই যে বোকা বাক্সতে বন্দি আসছে এটা নিয়ে প্রচুর গল্প আড্ডা রয়েছে আমাদের দেবালয়ের কাছে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবো বোকা বাক্সতে বন্দি নামটা কেন বাঁচলে তুমি আচ্ছা নামটা আমি বাঁচিনি এটা আমি গল্পটা ভেবেছিলাম হ্যাঁ এবং যেহেতু টেলিভিশনের কনটেক্সটা আছে ভাবছিলাম গল্পটা কীভাবে বলবো এবং নামটা কী দেওয়া হবে আমরা ঠিক করতে পারছিলাম অনেক রকম নাম নিয়ে চলছিল ঠিক আছে এটার একটা অ্যানেকডোট আছে একদম বলো ছোট্ট গল্প আমরা যখন ফার্স্ট দেবালয় দা আমাকে ফোন করে তখন আমি বম্বেতে দেবালয় দাস গল্পটা যতটা অবধি দেবালয় দার মাথায় ছিল দেবালয় দা আমাকে ততটা অবধি গল্পটা বলেছেন আই ওয়াজ অলরেডি হুকড ইন টু দ্য স্টোরি তো আই আই সেট দেবালয় দের পরবর্তী তুমি গল্পটা যেভাবেই সাজাও আই অ্যাম দেয়ার মানে আমি কিন্তু এটা করব দেবালয় দা বলল হ্যাঁ ডেফিনেটলি ওই জন্যই তোকেই ফোনটা করেছি সো তখন একটা অন্য নাম ছিল হলো সব কথাবার্তা হলো আমি শুটিংয়ের জন্য এলাম এসে দেখলাম নামটা আবার একটা অন্য আচ্ছা সেটা ডিফারেন্ট আমার কাছে বা দেবালয় দার দেবালয় দার প্রচুর ড্রাফট হয় স্ক্রিপ্টে তো দেবালয় দা তারপরে আমি এবার আমি অনেকদিন ধরে বলছি যে আমাকে হার্ড বাউন্ড স্ক্রিপ্টটা দাও মানে ওটা যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছি ওটা ঠিক মনে হয় না যে একটা কিছু শুরু করছি তো ফাইনালি হার্ড বাউন্ড স্ক্রিপ্টটা এলো সেটার একটা অন্য নাম আমরা যখন শুটিং করছি তখন ওদের ওয়ার্কিং টাইটেল মানে আমাদের ওয়ার্কিং টাইটেল ওয়াজ ডিফারেন্ট আমি যখন ডাবিং করছি ডাবিং এর যে ওয়ার্কিং টাইটেল দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফাইনালি যখন আমরা শুট ডাবিং হতে মানে ডাবিং হলো দি এডিট হতে হতে ফাইনালি আমার একটু ছোট পোর্শন বাকি ছিল মানে তোমার কারেকশন কারেক্টিং ডাবিং তো হয় তো ছোট ছোট কারেকশন বাকি ছিল তো সেইটা যেদিন করতে এলাম সেই দিন আমি নামটা শুনলাম বোকা বাক্সতে বন্দি আমি ফার্স্ট প্রশ্ন দেবালয় তাকে করেছিলাম এটা মানে কনফার্ম নাম তো দেবালয় দা আমাকে বললো যে এখন অবধি কনফার্ম ও আছে ঠিক আছে তারপরে চেঞ্জ হতে পারে বাট ফাইনালি আমি দেখলাম যে একদমেন্টেশন পরিচালক দেবালয় দা মানে কতটা করা তোমার কাছে কিরকম লাগে দেবালয় দা মোটেই করা নয় যে গল্পটা বলে আমরা সেটার পার্ট দেবালয়দের সাথে কাজ করার যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট দেবালয় দা না কনস্ট্যান্ট নিজের অ্যাক্টারসদের সাথে মানে আমার মনে হয় একটা মিউচুয়াল প্রচণ্ড ট্রাস্টের জায়গা তৈরি না হলে আর দেবালয় দা হ্যাজ দিস হ্যাজ ডেভেলপ দিস ট্রাস্ট উইথ এভরি অ্যাক্টার আই ফিল বিকজ এর আগে আমি মন্টু পাইলট করেছি তখন আমি সৌরভ চান্দ্রিদি কাঞ্চন দা তাদের সাথে কাজ করেছি আমি তখনও দেবালয় দেখে দেখেছি হাউ হি ডেল্ট উইথ হিজ অ্যাক্টার্স এবং এটাতে যেহেতু সব সিনস আমার ছিল সো দ্য আই সো হাউ হি ডেল্ট উইথ মি 
দেবালতন একটা কনস্ট্যান্ট কনভারসেশনের মধ্যে থাকে উইথ দ্য অ্যাক্টর যাতে মানে উল্টো দিকের ফিডব্যাকটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হেম যে ওনার ভিশনের সাথে উনি চান যে অ্যাক্টার্সদের ভিশনটাও একটা লাইনে আসুক সো হি ইজ আমার মনে হয় দেবাল আদার নেভার ডিরেক্টস আস আই মিন দেবাল আদার ডিরেক্টস আস বাট নট ইন আ কি বলবো না ওই ভিশনটার সাথে ওই অ্যালাইনমেন্টটা খুব সুন্দর হয় দেবাল আদার সাথে এবং সেই জন্য না দেবাল আদার সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা খুব মানে ভালো তুমি অন্য কাউকে ভেবেছিলে না পয়েন্টটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে এইটা না খুব কমপ্লিকেটেড একটা গন্ডগোলের প্রজেক্ট কারণ হচ্ছে আমিও আমার সেটা বেশিরভাগ প্রজেক্টই হয় যে আমি যতক্ষণ না ফাইনালি এডিটটা দেখি ততক্ষণ জানি না যে এটা দাঁড়াবে কিনা গল্পটা কারণ এত রকম লেয়ার্স থাকে এত রকম খেলা থাকে ন্যারেটিভের এখানে যে একটা একটা টেলিভিশন অ্যাক্ট্রেস সে একটা সেটার মধ্যে আটকে যাচ্ছে এবং হোয়াট ইজ সি গোয়িং থ্রু এই এবং এই যে পুরো এলিনিয়েশন নিয়ে যে গল্পটা এইটা জাস্টিফাই করার জন্য না বা কানেক্ট করার জন্য ওই টেলিভিশনের প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যারা খুব কঠোরভাবে শাস্তিমূলক যাপনটা না করেছে তারা তাদের পক্ষে করা মুশকিল ছিল আর ওর একটা সুবিধা হয়েছে ও অনেকগুলো লেয়ারে কাজ করেছে ও টেলিভিশনে কাজ করেছে ওয়েবে কাজ করেছে ফিল্মে কাজ করেছে এবং তিনটে কিন্তু তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ একদমই হ্যাঁ এবং তিনটে ভাষা আলাদা এবং তিনটে ইকুয়ালি ডিফিকাল্ট ও ও কিন্তু খুব সাবলীলভাবে তিনটেতেই কাজ করেছে তো এই কারণে আমার মনে হয় যে প্রবাবলি শি ওয়াজ অপমান করে ঠিক আছে আমাকে দেবালয় দা একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা কোথাও কিছু নেই সাডেনলি দেবালয় দা ফোন করলো দেবালয় দা এডিটে ছিল এডিট দেখছিল হঠাৎ আমাকে ফোন করে বললো শোন তুই ছোটখাটো শর্ট হাইটের একটা মানুষ কিন্তু তুই কাজটা ভালোই করেছিস বেশি বাড়খে যাস না বেসিক্যালি কিন্তু তুই ছোটখাটোই একটা মানুষ এটা বলার জন্য আমাকে একটু অপমান করতে ফোন করলে হঠাৎ দুপুরবেলা বলছে না আমি এটা দেখে ফিল করলাম ঠিক আছে পরে আবার কথা বলছি আমরা কাজের মধ্যে আছি আসলে অন্যকে ছোট না করে আমি তো বড় হতে পারবো না এইটা কিন্তু আমি ইন্ডাস্ট্রিতে শিখেছি নিজেকে বড় বলাটা এখন একটা ট্রেন্ড মানে ঢাক পেটানোটা দরকার হয়ে পড়েছে মানে আমি সেদিনই আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি আমি নবার ঢাকা দিচ্ছি তাদের সেটা করে প্রয়োজন করে না এবং এই যে বললো এই ইন্ডাস্ট্রি আমি কিছু বলবো না এই ইন্ডাস্ট্রি না আই বিলিভ এটা সব জায়গায় তুমি আইটি দেখো তুমি সব জায়গায় দেখো ইটস সেম থিং মানে পিপল উইথ লেসার অ্যামাউন্ট অফ ট্যালেন্ট উইল অলওয়েজ বোস্ট মানে সত্যি শুধু এই ইন্ডাস্ট্রি বলে না দেখবে আমরা ব্যক্তিগত জীবনেও দৈনন্দিন জীবনেও ফেস করি ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি শান্তম এটা তো এটা কবে থেকে আছে হয়তো ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি তাহলে আগে জায়গা ছিল না ট্রোল করার আগে এখন ওই লাইসেন্সটা হয়ে গেছে যে আমি যা খুশি বলতে পারি এবার 
আমি এটা খুব কথা শুনি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার না কমেন্টস পড়তে খুব ভালো লাগে ঠিক আছে লোকজন নিজেদের মত ঝগড়া করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে আমি এটা এন্টারটেইনমেন্ট বেশি বাপ রে কত টাইম আছে ওদেরকে বাড়িতে কোনো কাজ করতে হয় না সো আমি দেখছিলাম যে এই যে প্যাটার্নটা না ট্রোলিং এর ইট কামস ফ্রম আ ফ্রাস্ট্রেশন পার্সোনাল ফ্রাস্ট্রেশন সোশ্যাল ফ্রাস্ট্রেশন দ্য ওয়ে ওয়ে আর লাইফস আর বিইং কন্ডাক্টেড দিস ডেজ সারাক্ষণ নিজেকে একটা প্রমাণ করে যাওয়ার চেষ্টা अदरवाइज তুমি ইরেলিভেন্ট হয়ে যাবে এই যে থ্রেটটা সারাক্ষণ মানুষের মধ্যে যদি এত এক্সিস্টেন্স এক্সিস্টেনশিয়াল একটা থ্রেট থাকে তাহলে পিপল অ্যাক্ট ইন আ ভেরি উইয়ার্ড ওয়ে এটা এটা তো আর কিছু করার নেই বাট ওই আর কি আচ্ছা এই যে ধরো এই ট্রোলিং এই সব নিয়ে যখন কথা বলছো তোমার কি মনে হয় যারা তোমরা এই যে অভিনয় করো বা পাবলিক ফিগার যদি আমি কোট অন কোট বলি তারা খুব সফট টার্গেট হয় অবভিয়াসলি তারা সফট টার্গেট কারণ তুমি তাদের লাইফটা তো তুমি চোখের সামনে সারাক্ষণ দেখতে পাচ্ছ এবং যেটা বলতে গিয়ে আমি তখন ভুলে গেলাম সেটা হচ্ছে যে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াট এভার এনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম মুশকিলটা কি হচ্ছে পাবলিক আমরা ছোটোবেলায় জানতাম যে যেগুলো পাবলিক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা পাবলিক আর্কিটেকচার বা পাবলিক প্লেস সেই জায়গাগুলোর কিছু অলিখিত নিয়ম আছে পাবলিক প্লেসে অনেক কিছু করা যায় না পাবলিক কোনো প্রপার্টি তুমি নষ্ট করতে পারবে না এখন এটা উল্টো হয়েছে এটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম বলেই আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো একটা লাইসেন্সের ব্যাপার হয়ে গেছে মানে আমার কি বলবো আমার এক্সপ্রেশন রাইট টু এক্সপ্রেশন ইজ নট ইজ নট আ লাইসেন্স টু এক্সপ্রেস এটা লাইসেন্স আর রাইটের মধ্যে ডিফারেন্স মানুষ করতে পেরে উঠতে পারছে না বোধ আই থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো কেয়ারটেক রাইট নাও আস্তে আস্তে মানুষ বুঝতে পারবে হোপফুলি একদম তো আমরা আবার একটু বোকা বাক্সতে বন্দিতে ফিরে যাই আমরা কাজ নিয়ে কথা বলি এই যে বোকা বাক্সতে বন্দি সন্ধ্যামণি অপালা এই চরিত্রগুলোর মধ্যে তুমি ঘোরাফেরা করছো আসলাম কি তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে অনেক দিন ছোট পর্দা করা ছোট পর্দা চুটিয়ে কাজ করেছো তার জন্য কি এই সিরিজটাতে কাজ করতে সুবিধা একটু বেশি হয়েছে প্রচন্ড সুবিধা হয়েছে প্রচন্ড সুবিধা হয়েছে যেটা দেওয়ালা তো বলছিল যে ওয়ান্স ইফ ইউ নট গো থ্রু দ্যাট গ্রাইন্ডিং you will don't you don't know why a person do not want to do what she is doing keno kore jete keno apala korte ar chai chilo na ebong jekhane tumi dekhbe trailer e ekta ache je ami to kono din actor hote chai ni ba pore regret korbi na to jeta ora husband oke bolche so she she was not she had done that for quite some time ar tar pore ekta shomoy por show ar korte chai chilo na kintu reality ta was different for her তো সেইটা সেই ইমোশনটা বোঝার জন্য ওই গ্রাইন্ডিংটার মধ্যে দিয়ে তো যাওয়াটা খুব জরুরি সো ন্যাচারালি আমার এই গত দশ বছরের জার্নি উইথ টেলিভিশন হ্যাজ হেল্প মি আর লট বিকজ যেটা দেবলাদা তখন বললো না যে তিনটা মাধ্যমের ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ডিফারেন্ট ওই ডিফারেন্সটাও ইট হ্যাজ হেল্প মি দ্যাট দ্যাট দিস এক্সপিরিয়েন্সটা দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে যদি মন্টু পাইলট ধরি বা ইন্দুবালা ভাতের হোটেল এই যে সাফল্য তারপর এই যে বোকা বাক্সতে বন্দি আসতে চলেছে বাড়তি চাপ এটা এই যে লোকের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে আসলে আমার না সত্যি বলছি আমি তো খুব অ্যাম্বিশিয়াস নয় কোনো দিন বিরাট টাম করতে বিরাট কিছু করতে চাই আমি নিজের মতো কাজ করতে চাই এই বেশি সাফল্যটা না প্রবলেম আসলে সাফল্য ততটুকুই পাওয়া উচিত যাতে আমি পরের কাজটা পাই তার থেকে বেশি সাফল্য হলে প্রবলেম হ্যাঁ আর আরেকটা তো এইটা একটা প্রবলেম হ্যাঁ যে আমি আমি বলছি আমি ইন্দুবালা করেছি মানে ভেবো না পরেরটা আবার অমুক অমুকবালার হোটেল করব বা অমুকবালার সেলুন করব হ্যাঁ এবং ওই একইভাবে তোমার কাজ হবো আমার কাজ নয় তোমাদের প্রতিবার প্রত্যাশা পূরণ করা আমি আমার গল্প বলছি কখনো ভালো লাগবে কখনো খারাপ লাগবে এবং আমি নানা রকম চেষ্টা করি এবং চেষ্টা করলে কখনো ভালো হবে কখনো খারাপ হবে চেষ্টা করে যাওয়ার কি এটা প্রতি বছর আমি ভেবো না যে একবার করে এসে তোমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবো আমি তোমার প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য কাজ করছি না আমি সেটা নিজের ক্ষেত্রে বলবো যে কাজ সবার ভালো লাগে 
ভাবে গন্ডগোল আছে ভাই ভয়েসটা আমার যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা কি বলতে পারলাম না শুধু তাই নয় কোথাও একটা তার মধ্যে একটা হয়ত সেফ সেফ খেলেছি কোথাও একটা কম্প্রোমাইজ আছে হয়ত সবচেয়ে সহজ জায়গাটা ধরে আমি খেলেছি আচ্ছা সোনাল কি তুমি যেহেতু এই দীর্ঘ দিন ছোট পর্দা করেছো ইচ্ছে নদী তারপরে গাছ ছড়ার খড়ি এই সব কিছু এখানেও আমরা যতটুকু ট্রেলার দেখে আমরা বুঝতে পারছি জানতে পেরেছি যে বোকা বাক্সতে বন্দিতেও তোমার যে চরিত্র তার মধ্যে একটা চরিত্রটা ঢুকে যাওয়া তোমার এরকম কখনো হয়েছে যে যখন তুমি ধারাবাহিকগুলো করতে ওই চরিত্রটাই মাথায় বসে যাচ্ছে এরকম বেরোতে পারছো না মানে বেরোতে পারছি না তখন আসে যখন আমি বেরোতে চাই টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আমি না আসলে কি হয়েছে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা এইভাবে বললে সুবিধা হয় আই হ্যাভ নেভার বিন অ্যান বিন অ স্টুডেন্ট অফ অ্যাক্টিং সো ইট হ্যাপেন্ড ভেরি মানে দ্য ফ্রম ডে ওয়ান জবে থেকে আমি অভিনয় করি ফার্স্ট ডে যেদিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছি সেই দিন থেকেই আমি ডেলিভার করি মানে ইট হ্যাজ বিন কি বলবো ডেলিভার্ড বা টেলিকাস্ট তো কি হয়েছে আমার পুরো শেখাটা ওই একটা 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 করে দিন এবার আমার পার্সোনালি একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি যতক্ষণ না কোনো কিছুর মধ্যে ঢুকতে পারি ততক্ষণ ওই জিনিসটা আমার ভালোও লাগে না আর ততক্ষণ আমি ওটা এক্সপ্রেসও করতে পারি না তো আমার প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে যে ওই সময়টাতে আমি ওই চরিত্রটা হয়েই বেঁচেছি একটা বিশেষ করে ধরো যখন ইচ্ছে নদী আমি করি তখন আমার এক্সপিরিয়েন্স আর পেয়েছিও সেরকম সেরমই কাজ অদ্ভুতভাবে মানে আই ডোন্ট নো হাউ ইউনিভার্স অ্যালাইন্ড অ্যান্ড এভরিথিং আমার যখন প্রথম দিকের কাজ ছিল তখন যে চরিত্র যে ধরনের চরিত্র আমি পেয়েছি সেটা আমার ওই সময়কার মেন্টাল স্টেট অ্যান্ড এভরিথিংয়ের সাথে খুব অ্যালাইন্ড ছিল সো আমি আলাদা করে ভাবিনি আলাদা করে ভাবতে শুরু করেছি ধরো ইচ্ছে নদীর পর থেকে কাদমিনিতে বলো বা গার্ড ছড়াতে বলো এভরিথিং সেই ক্ষেত্রে আই ওয়াজ লিভিং দ্যাট বিশেষ করে কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি লিভিং দ্যাট ক্যারেক্টার এভরি ডে বিকজ আই ওয়াজ টকিং ইন এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আই ওয়াজ গেটিং মানে আই ওয়াজ ড্রেসিং আপ ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যান্ড এভরিথিং তো আমি খুব একটা চেষ্টা করিনি বেরোনোর কীভাবে হয়েছে তুমি যদি আমাকে সাইন্টিফিক্যালি টেকনিক্যালি জিজ্ঞেস করো সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না এভরিথিং হ্যাপেন্ড ইন মাই সাব আমার অ্যাক্টিং এর থিওরি আছে সেটা হচ্ছে যে দু ধরনের অ্যাক্টর হয় এক যারা নিজেকে বোঝা আমাকে যদি অ্যাক্টিং করতে দাও আমি আমি দেবালয় ভাটচাজ হয়েই করবো কিন্তু যারা জাত শিল্পী হ্যাঁ যারা ম্যাচিওর করে একজন আর্টিস্ট হয়েছে সে আসলে অন্য ক্যারেক্টার সে যখন ক্যারেক্টারটা করছে না সে একটা বডিতে আছে লাইক সোলাঙ্কি হয়ে আছে আবার যে একটা ক্যারেক্টার পাবে ঝাঁপিয়ে ওই ক্যারেক্টারে ঢুকে যাবে এবং সে সোলাঙ্কির ক্ষেত্রে ও যেন সকালবেলা আসে ওয়েট করে আসে কখন ওই ক্যারেক্টারটা পাবে ওর মধ্যে ঢুকে যাবে দিয়ে ওটাতেই ও অ্যাকচুয়ালি ওটাতেই ও কমফোর্টেবল অনেক বেশি পৃথিবীতে ও কমফোর্টেবল এই ক্যারেক্টারটাতে আবার ফেরত চলে আসে বডিটা তো ও আসলে সোলাঙ্কি নয় অন্য ক্যারেক্টার মানে ও যখন কাজ থাকে না সোলাঙ্কি হয়ে থাকে আমাকে মনে আছে এই যেখানে আমি তারপরে আস্তে আস্তে ধর ধরো ছোটবেলা একরকম ছিল বড় হওয়ার পর আই স্টার্টেড রিডিং ডিফারেন্ট অ্যাক্টার্স আই স্টার্টেড এক্সপ্লোরিং ডিফারেন্ট মেথডস অফ অ্যাক্টার আই রিমেম্বার এই রোগা বাক্সতে বন্দির একটা ইয়েতে আমি দেবালয় আগে বলছি দেবালয় দেখ সমস্ত এই জিনিসটা আমি শিখেছি এইটা আমি একটু অ্যাপ্লাই করছি এই সিনটাতে এটা কি ঠিক লাগবে দেবালয় দেখো খানিকক্ষণ দেখেছে আমি বলছে শোন একদম এসব এখন করবি না ভেতর থেকে যেটা ফিল হচ্ছে বাস ওইটুকু কর 
দেখতে <laughs> ভালো <laughs> 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 ভালোভাবে ঠিক আছে আমি বাজে কথা বলছি না দেবালয় যেটা টলারেট করতে পারে না যে একটা বাজে কথা আমাকে দিয়ে বলা বেই সো আমার মনে হয় আমি ওই কনশাস অ্যাপ্লিকেশন অফ এডুকেশনটা দেবালয় দা চায় না হি ওয়ান্টস দ্যাট হোয়াট এভার ইজ देयर ইন ইয়োর সাবকনশাস লেট ইট ফ্লো লেট ইট কাম আউট দেন আই থিংক ওই ওই গাইডেন্সটা আমি খুব পেয়েছি যেখানে একটু আর কি হয় নতুন কিছু শিখলেই अप्लाई করার একটা ভীষণ এক টেন্ডেন্সি থাকে না যে একটু করে দেখি এটা করে দেখি ওটা একটু করে দেখি দেবালয় স্ট্রিকলি বার্ন করে দিয়েছে বলছেন না আচ্ছা দেবালয় দা এই যে তোমার এই সিরিজের নাম যেহেতু বোকা বাক্সতে বন্দি নামকরণ নিয়ে গল্প আমরা শুনে নিয়েছি তো এক মানে ধারাবাহিকের একটা বিশাল বড় ভূমিকা তো রয়েছে পটভূমিকা তোমার এই ওয়েব সিরিজে এখন দেখবে ধারাবাহিক আজকে শুরু হচ্ছে দু তিন মাস পরেই হয়তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে ছিল না সেই ধারাবাহিকগুলো কোথাও গিয়ে মানুষের মনে ভীষণভাবে গেঁথে থাকতো এখন ধারাবাহিক শুরু হয় শেষ হয়ে যায় কেন তোমার অ্যাজ এ ডিরেক্টর এই জিনিসটা কি মনে হয় আমার না কোনো আইডিয়া নেই আমার টেলিভিশন নিয়ে কোনো আইডিয়া নেই আমি খুব রেসপেক্ট করি যারা টেলিভিশনে কাজ করছে তারা অনেক বন্ধু কিন্তু এই মিডিয়ামটা নিয়ে আমার কোনো আমি বুঝতে পারি মানে কোনো কানেক্ট নেই আমার কিন্তু আমি একটা কথা বলবো এটা না বোকা বাক্সতে বন্দি হলেও এটা কিন্তু শুধু টেলিভিশন না টেলিভিশনের কথা আমি বলছি না আসলে আমি একটা এলিয়েনেশনের কথা বলছি একটা বিচ্ছিন্নতার কথা বলছি যেটা কিন্তু আমি চাই সব মানুষ তার নিজের লাইফের সে যে কাজ করে বা সে যে জাপনগুলো করে যেখানে যেখানে সে এক্সপ্লয়েটেড বা যেখানে সিস্টেমটাকে বারবার তার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে প্রকৃতিকে প্রকৃতি থেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সেইটার সঙ্গে কানেক্ট করো তবেই কিন্তু এটা ওয়ার্ক করবে এটা কিন্তু সিরিয়াল অভিনেত্রীর গল্প না এটা প্রত্যেকের গল্প সিরিয়ালটা এখানে ফর্ম একটা আমার ঠিক আছে টুল একটা টুল কিন্তু আসলে প্রত্যেকের গল্প আমাদের এটা বিচ্ছিন্নতার গল্প একদম সোলাঙ্কি তুমি এই সিরিজে অভিনয় করেছো এখন তোমাকে কলকাতায় একটু কম পাওয়া যাচ্ছে আরব সাগরের তীরে তুমি পাড়ি জমিয়েছ ভাগ্য পরীক্ষা একটা মুম্বাইয়ের ওখানে কাজের ক্ষেত্রে কতটা মানে পার্থক্য চোখে পড়লো তো কাজই করি না না কাজ করার আগে একটা তো জায়গা থাকে মানে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বোঝাটা একটু মুশকিলের তার কারণ আমি কলকাতাতে দশ বছর অলরেডি কাজ করেছি এবং কলকাতাতে আমার যেভাবে কাজ শুরু সেটার সাথে বম্বেতে আজ এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রিয়ালিটিটাই খুব ডিফারেন্ট সো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি ওই ডিফারেন্সিয়েশন করার জায়গায় নেই আই এম স্টিল এক্সপ্লোরিং দ্য সিটি মানে শহরটা এত বড় এবং এভরিথিং ইজ সো হিউজ বাট স্টিল কোথাও এত আট পৌরে অ্যাট ইটস হার্ট তো ওইটা আমি রিলেট করতে পারি কলকাতার সাথে যে মানুষের জীবনযাপনটা কিন্তু খুব সাধারণ এবং খুব স্বাভাবিক বাট একই সাথে ওই মানে গ্ল্যামারের ওই চোখ ধাঁধানো বিষয়টাও আছে এবং কলকাতা শহরের যে হার্টটা সেটাও বম্বেতে আছে একসাথে আছে তো তো সেটা এখনো এক্সপ্লোর করে উঠতে পারিনি আমি পুরোটা ইটস ফ্যাসিনেটিং বাট আই থিঙ্ক ইটস আমি যদি কাজ করি মানে যখন যদি না ডেফিনেটলি কাজ করতে চাই যখন কাজ করব তখন আমি একটু বেটার জায়গায় থাকবো এই ডিসিশন এই কথাটা বলার যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড এভরিথিং তো আই এম নট অ্যাট দ্যাট ছোট ছিলাম কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম যখন আমি জানতাম না আমি অভিনেত্রী হবো কি করবো কোনো আইডিয়াই নেই তখন থেকে আমি যতবার বম্বে যেতাম আমার মতো এই শহরটা একটা সমুদ্র আছে আমি একটু শহরটাতে কদিন অন্তত একটু থাকতে চাই কোনো একটা কাজ নিয়ে বড্ড একটা অদ্ভুত ভাইব আছে শহরটা ওরা খুব ওয়েলকামিং মানে বলে না যে খুব স্ট্রিক্ট একটা শহর তোমাকে কোথাও ঢুকতে দেবে না একদমই নয় বম্বেতে যেহেতু বম্বেটা যেহেতু কারোরই বাড়ি নয় তাই ওটা সবাই নিজের বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে সবাই বাইরে থেকে ইটস এ হোম টু নো ওয়ান অ্যান্ড ইটস এ হোম টু এভরিবডি সো তুমি সব সময় ওখানে তুমি তোমার নিজের জায়গা ঠিক পেয়ে যাবে ইউ উইল ফাইন্ড ইউর ওন পিপল ইউ উইল ফাইন্ড ইউর ওন ক্ল্যান ইউ উইল ফাইন্ড পিপল সবাইকে জায়গা দেয় সো এটা একটা পার্সোনাল যে আমার খুব ইচ্ছা ছিল বম্বে শহরটাতে থাকবো কি করে থাকবো জানতাম না এখন অভিনয় করি মেক্কা সেই অর্থে তো 
আরেকটা হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছি তো কোথাও একটা আমার মনে হচ্ছিল যে এবার একটু একটা একটা পোষ একটা 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 চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে না হলে একটু বোরিং হয়ে যাচ্ছিল আর কি অনেস্টলি স্পিকিং মাই লাইফ আর আমি একটু কাম খুব বেশি দিন যদি একটা কমফোর্ট জোনে থাকি আমি একটু ল্যাব খেয়ে যাই আমি তারপরে একটু বোর হয়ে যাই সো ওই ওই কনস্ট্যান্ট ধাক্কাটা যেখানে থাকে সেটা আমার ওই ওই হাসেলটুকু একটু ভালো লাগে আমার নিজের কাজের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা একদম টু লেট কিপ মি গোয়িং আদারওয়াইজ আমি ভেরি লেজি পার্সন সো আমার মনে হলো যে লেট মি ট্রাই আউট একদম লেট মি সি হোয়াট ইজ দ্যাট ওয়ার্ল্ড ইফ ইট ওয়ার্কস ফেয়ার এনাফ আই এম নট লিভিং এনিথিং আমি জাস্ট দু ঘন্টার ডিস্টেন্স একটা শহরে গিয়ে থাকছি ওয়েনএভার ওয়ার্ক এখানে যখন কাজ আসবে আমি হয়তো গত এক বছরে দশ মাস কলকাতায় কলকাতায় এসছি প্রত্যেকবার একবার একবার করে মানে প্রত্যেক মাসে একবার করে এসছি কোনো না কোনো কাজে সো এইটাই কারণ বেসিক্যালি জাস্ট টু সি যত এক্সপিরিয়েন্স করবো ততই মজা একদম একদম আমরা আড্ডা শেষ করব একুশে জুন থেকে হইচইতে স্ট্রিম করবে বোকা বাক্সতে বন্দি সোনাম কি রয়েছে দেবালয়দা রয়েছে দুজন কি বলবো দর্শকদের কি বলবে বলো তুমি বলো একুশে জুন বোকা বাক্সতে বন্দি রিলিজ করছে এটা আমি চাই মানে আমরা দুজনেই চাই আমরা এটা আমাদের খুব মানে কি বলবো খুব ভালোবাসার একটা প্রজেক্ট প্রচুর এক্সপেকটেশনস নিয়ে নিজেরাই আমরা এক্সাইটেড আর কি সিরিজটার জন্য আর আমার মনে হয় আপনাদের এটা ভালো লাগবে আপনারা প্রত্যেকে তার নিজেদের জীবনের সাথে রিলেট করবেন সো দেখুন একুশে জুন বোকা বাক্সতে বন্দি তারপরে আমাদেরকে জানান আপনাদের কেমন লাগলো উই উইল বি ডিলাইটেড বলো থ্যাংক ইউ কি তুমিও বলো একুশে জুন পোকা বক্সটা বন্দি আসছে দেখবেন ভালো লাগলেও জানাবেন না লাগলেও জানাবেন ফিডব্যাকটা হয়তো খুব একদম আর দুজনের জন্যই অনেক শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদেরও এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন দেবালয় ভট্টাচার্য এবং সোনাঙ্কি রায়কে এরকম আরও বিভিন্ন আপডেটের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন আর্টেস টিভি এইচ ডির পর্দায়